హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను టచ్ చేయండి ఇదైతే మార్నింగ్ బ్లాగ్ మార్నింగ్ ఇలా నా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ బయట కూడా నేను ముగ్గు వేశాను అది కూడా చూపిస్తాను తర్వాత ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను పొంగనాలు చేస్తున్నాను ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగానైనా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో అయినా చాలా బాగుంటుంది దోశ పిండిలో ఆనియన్స్ కట్ చేసి వేశాను అండ్ కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి వేశాను రెగ్యులర్గా దోశ పిండి తయారు చేసుకుంటాం కదా సేమ్ అదే పిండినే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కారం వేశాను ఆంధ్ర సైడ్ వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేశాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి తర్వాత పసుపు వేశాను నెక్స్ట్ జీలకర్ర వేశాను పిండి సరిగా పులుసకపోతే కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ మీద ఇలాంటి గుంతలు ఉన్న ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి హాఫ్ స్పూన్ అలా సరిపోతుంది ఒక్కొక్క దానికి తర్వాత ఇందులో ఇలా గట్టితో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇవి గుంత పొంగనాలు అని కూడా అంటారు తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే మొత్తం కుక్ అయి ఉంటాయి సిమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మధ్యలో ఉడకవన్నమాట తర్వాత ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆయిల్ అవసరమైతే వేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు మ్యాక్సిమమ్ చూడండి ఇలా బాగా మొత్తం కుక్ అయ్యాయి ఇప్పుడు వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాము ఒక బౌల్లోకి ఇవి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నార్మల్గా పల్లి చట్నీతో అయినా బాగుంటాయి లేకపోతే ఇలానైనా డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు నేనైతే గోంగూర చట్నీలో కొంచెం పెరుగు వేసి మిక్స్ చేసి బాక్స్ పెట్టేశాను పిల్లలకి ఇదండి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ టిఫిన్ బాక్స్ కూడా ఇలా అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ మేము వెజిటబుల్స్ కోసం మార్కెట్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ ఆకుకూరలు కూడా అన్ని బాగా దొరుకుతాయి అండ్ ఇవి ఆలివ్స్ తర్వాత నేను స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను బేబీ కార్న్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి రొయ్యలు అనుకుంటాను రొయ్యలు అంట లుప్స్టార్ లైవ్ కెనడా అని రాశారు ఇవి తింటారంట నాకు తెలియదు మా వెంకి చూస్తుంటే నేను షూట్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ మేము ఫలాఫిల్ తీసుకున్నాము ఇది ఈజిప్షియన్ ఫలాఫిల్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఈజిప్షియన్ ఫుడ్ అనమాట మన సైడు ఫుడ్ లాగానే వీళ్ళకి కూడా ఇది ఒకటి మంచి ఫుడ్
అన్నీ ఇలా రా వెజిటబుల్స్ వేస్తారు దీంట్లో మేము ఇది తీసుకున్నాము మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంకా ఇదే తినేసామన్నమాట ఏ భోజనం చేయలేదు ఇది ఒక్కటి ఒక్కరైతే తినలేరు నేనైతే తినలేదు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది చాలా పెద్దగా ఉంది మనకి స్పైసీగా కావాలంటే స్పైసీగా కూడా చేసిస్తారు వీళ్ళు నార్మల్గా కావాలంటే నార్మల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది అలసంద వడ అనమాట మేము టూ తీసుకున్నాము ఇదైతే పక్కా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అందుకే నేను తీసుకున్నాను బట్ వాళ్ళు మాత్రం ఈ కవర్లో గార్లిక్ చికెన్ అని ఉన్న కవర్లో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ వినోవా తీసుకున్నాను ఈరోజు చూపిస్తాను చూడండి క్వినోవా ఎలా ఉంటుందో ఇదిగోండి రెడ్ క్వినోవా అండ్ వైట్ క్వినోవా రెండు ఉన్నాయి నేను వైట్ తీసుకున్నాను తర్వాత బిల్ వేయించుకొని ఇంకా బయటకు వచ్చేసాము తర్వాత మేము ఈవినింగ్ టెంపుల్కి వెళ్ళాము అది కూడా నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను చూడండి టెంపుల్ వ్యూ ఇంతకుముందు చూసారు కదా మీరు ఇప్పుడు నేను బర్దుబాయిలో ఇది అల్ఫహిది స్ట్రీట్ అనమాట అల్ఫహిది ఫోర్ట్ అని నేను ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ దినం నోట్ పైన ఉంది అని చెప్పాను కదా అదే స్ట్రైటు మనం ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తూ ఉంటే అల్ఫహిది ఫోర్ట్ వస్తుంది అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఈ అల్ఫహిది ఫోర్ట్ పక్కన ఉంది టెంపుల్ ఇక్కడైతే పార్కింగ్ అస్సలు దొరకదు సో మా వారు ఇక్కడ నన్ను మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసి తను వెళ్ళి పార్కింగ్ పెట్టేసి వచ్చారు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో అల్ఫా హిది ఫోర్టు ఇది మ్యూజియంగా యూజ్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు అని చెప్పాను ఇంతకుముందు మీకు ఇది మ్యూజియం ఇప్పుడు దుబాయ్ మ్యూజియం అని కూడా అంటారు ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే లోపలికి వెళ్తాము టెంపుల్కి ఇక్కడ నుంచి నేను దుబాయ్ టెంపుల్ అనే వీడియో పెట్టాను కదా అందులో యాడ్ చేశాను మీకు కావాలంటే ఇంకోసారి చూడండి అండ్ మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసి పార్కింగ్ పెట్టేసి వచ్చారు ఇప్పుడైతే మనకి దర్శనం అంతా అయిపోయింది కొంతసేపు అలా కూర్చొని ఇక్కడ ఏరియా బాగుంటే కూర్చొని కొంచెం అలా పిల్లలు ఆడుకున్నారు తర్వాత ఇంకా మేము రిటర్న్ వచ్చేసామన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం